Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute den Wahoo Element Bolt in der Version 2 auf dem Tisch, beziehungsweise ich hatte es auf dem Fahrrad. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das Ganze mit der Komoot-Anbindung funktioniert. Und wie ihr es schon auf meinem Kanal gewohnt seid, möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich würde aber sagen, wir quatschen nicht lang und fangen einfach direkt an. Ja, um die Daten von Komoot auf den Wahoo Element Bolt zu bekommen, ist es eigentlich ganz einfach. Und zwar, wir gehen einfach mal hier in die Wahoo Element App hinein. Und dann sehen wir jetzt schon mal hier die Übersicht. Also wenn ihr jetzt mehrere Geräte habt, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch einen Rival, könnt ihr dann entsprechend das Ganze auswählen. Ich wähle jetzt mal den Bolt. Dann sehen wir auch schon, hier werden direkt die Sensoren gesucht. Und wenn ich jetzt eine Strecke navigieren möchte, kann ich jetzt entsprechend wähle eine Route auswählen. Da gehen wir einfach mal jetzt hier rein. Und dann sehen wir jetzt hier schon eine kleine Übersicht. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen schw ja, schwierig, ist nicht, aber es ist nicht eindeutig, wo ich jetzt das Ganze finde. Und zwar die Synchronisation, weil Komoot geht über das Internet. Und da gibt es hier den Punkt über Internet synchronisieren. Da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Und dann sehen wir jetzt hier schon mal die Möglichkeiten, was wir alles nutzen können. Also wir haben einmal hier Strava, das habe ich schon verbunden. Da werden dann entsprechend die Daten hochgeladen. Beziehungsweise Strava Live Segmente können wir hier nutzen. Dann Ride with GPS gibt es hier noch. Best Bike Split, MT Project und Single Tracks. Die meisten Sachen kenne ich jetzt selber persönlich auch noch nicht. Muss ich mir auch erstmal anschauen. Und ich nutze jetzt hier Komoot. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Komoot. Und hier bekommen wir dann schon unser normales Anmeldefenster. Da sagen wir einfach weiter mit diesem Konto und dann sage ich noch Zugriff erlauben. Und dann sehen wir jetzt auch schon direkt hier den Haken und das Ganze ist entsprechend hier. Ja, jetzt kriegen wir auch eine Bestätigung auf dem Wahoo selber oder beziehungsweise auf dem Bolt selber. Und dann sehen wir hier den Haken, das Ganze ist jetzt synchronisiert. Und jetzt gehen wir einmal zurück und jetzt sehen wir auch schon, wir bekommen hier direkt die Komoot-Strecken angezeigt. Und ich muss auch sagen, die Synchronisation geht wirklich sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ihr eine Route gemacht habt, habt ihr entsprechend hier ganz schnell auch die ja, Routen hier drauf. Wenn ich jetzt einfach mal ganz schnell eine Tour plane, das sagen wir einfach mal hier, ich möchte Mountainbike-Tour machen, ich sehe jetzt einfach ein Startgebiet aus, sagen wir Lange, Grüße nach, geht nach Lange und als Ziel nehmen wir jetzt irgendwie ja, Heppenheim, dann sagen wir hier Speichern, dann nehmen wir das einfach mal Test Wahoo. So, und dann ist die Route auch schon gespeichert und wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir das aktualisieren, hier wird Komoot synchronisiert direkt. Und dann habt ihr die Strecke auch schon direkt hier in der App. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, eine Strecke zu starten. Möglichkeit 1 wäre, dass wir entsprechend hier auf die Strecke gehen und sagen hier Select. Und dann geht das Ganze auch schon direkt los. Wir sehen hier, die Route wird geladen und dann kann man auch direkt loslegen. So, dann können wir einfach hier sagen Start. Das wäre eine Option. Ihr könnt dann aber auch, wenn ihr zum Beispiel kein Handy dabei habt und ihr unterwegs seid, auch die Routen entsprechend auf dem Wahoo direkt starten. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst hier auf die Karte gehen und dann gehen hier drei Punkte auf und da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sehen wir einfach jetzt hier Route wählen. Dann wählen wir eine entsprechende Route aus. Und es ist auch so, wir können jetzt hier runter scrollen mit der rechten Taste. Und es ist auch so, dass dann die Routen direkt synchronisiert werden. Wir sehen hier, Test Wahoo ist auch drauf beziehungsweise hier sind alle meine Touren drauf, die ich aktuell vorhanden habe. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auswähle, dann habe ich hier direkt auch schon die Route. Ich bin jetzt leider im Keller, deswegen haben wir keine GPS-Daten. Aber so bekomme ich es angezeigt. Das Herz übrigens ist hier mein ja, Homebase, Home-Standort. Und ihr könnt euch da entsprechend der Karte immer so Herzen vergeben. Das ist bei mir, wie gesagt, jetzt gerade hier der Standort. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte die Strecke nicht weiter verfolgen, dann könnt ihr auch nochmal auf die drei Punkte gehen. Da könnt ihr dann auf Routeninfo. Und dann gibt es hier die Taste Ende, beziehungsweise ihr könnt euch auch nochmal hier en detail die Strecke anschauen, wie es hier alles läuft. Ja, ihr bekommt so eine kleine Übersicht, auch mit der Bundesstraße und so weiter, was da alles gibt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte die Strecke doch nicht fahren, geht ihr einfach auf Ende. Ja, und dann ist das Ganze auch schon beendet. Wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, wenn wir uns mal die Navigation des Emerald Boat anschauen, wir sind jetzt hier. Ich habe hier einen Weg, der rechts abgeht und die Gestrichelinie ist das, was wir fahren müssen. Ich stehe jetzt gerade, deswegen habe ich hier 0, 0 Kilometer und 12 Meter ist bis zur Abbiegung. Wenn wir uns das Ganze mal in der Natur anschauen, sehen wir hier geht es links ab, hier geht es rechts ab. Und so sieht es dann entsprechend hier aus. Und wir kommen das entsprechend auch hier wirklich gut angezeigt. Und oben die LEDs sagen dann immer auch, wenn wir dann abbiegen müssen. Beziehungsweise, ihr seht jetzt hier die Zweiben so nach links. Das bedeutet auch, dass wir jetzt hier links abbiegen müssen. Da habt ihr immer so eine kleine Hilfe. Ja, wenn wir einen Blick aufs Höhenprofil werfen, hier sehen wir dann auch entsprechend ein Höhenprofil, was ich zu fahren habe. Links ist das Profil, das ich schon gefahren bin und rechts, also das hellgraue, ist das, was ich noch zu fahren habe. Wir können ja auch ganz einfach durch die Menüs gehen. Gehen wir einfach hier durch die Seiten, können wir uns dann die Karte nochmal anschauen. Da sehen wir jetzt einfach hier unsere Karte, die wir haben. Da sehen wir jetzt einfach das Wegenetz und das schwarze gestrichelt ist das, was wir fahren müssen. 
Und dann können wir hier auch nochmal entsprechend durch die verschiedenen Seiten gehen. Und das Gute hier ist tatsächlich, auch das Zoom ist hier ganz einfach. Also reagiert es wirklich sehr schnell, wenn man rein und raus zoomt. Die Karte baut sich auch sehr schnell auf und ab. Und sehen wir hier, ohne Probleme ist es hier möglich. Auch sehr gut zu steuern während der Fahrt. Da kann ich echt nichts Negatives sagen. Das Gleiche ist auch hier beim Displayfeld. Wir sehen jetzt hier, das eine ist jetzt ausgestrichelt, weil ich jetzt nicht fahre und stehe. Wir sehen dann hier entsprechend auch dann... Wenn wir hier die Tasten drücken, können wir dann auch reinzoomen, je nachdem, wie wir es brauchen. Das heißt, wenn wir nur kilometerisch haben wollen, können wir das bis dahin reinzoomen. Und so kann ihr dann entsprechend eure Felder während der Fahrt schnell einstellen, wie ihr das gerade braucht. Und wir sind hier wunderschön im Wald unterwegs. Travel Tour, so wie es sein muss, so wie es Spaß macht. So, dann mal ein kurzes Wort zur Routennavigation bzw. Kartenmaterial nochmal. Wir sind jetzt hier, es ist vielleicht schlechter zu erkennen, aber hier geht ein Weg hoch, der ist wirklich sehr... Ja, ich weiß nicht, ob man mit dem Mountainbike so hochfahren würde, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht ein Weg hoch. Und hier fährt links ein ganz normaler Weg. Und wenn wir das Ganze uns mal auf den Wahoo anschauen, sehen wir hier auch, der Weg links ist auch drin, obwohl es so ein ja, abgeranzter Weg ist, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Und hier links geradeaus ist der Weg, den wir fahren wollen. Das ist der hier. Das ist der hier, der, den wir jetzt fahren. Und der hier ist trotzdem abgebildet. Und das hatte ich jetzt schon ein paar, paar Wegen, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen. Das Kartenmaterial, was ich habe, ist sehr detailreich bzw. gut. Und da weiß man immer, wo man unterwegs ist. Und hat hier auch im Wald keine Probleme. Dann fahren wir jetzt aber erstmal weiter. Ja, was ihr auch angezeigt bekommen, wenn ihr einen Brustgurt verbunden habt. Ich habe jetzt hier von Wahoo den Trigger angebunden. Und wir sehen jetzt hier, je nachdem wie ihr euer Herzfrequenzbereich definiert habt, bekommt dann auch schon eine Anzeige, in welchem Bereich ihr euch bewegt. Also hier in dem Fall gelb. Jetzt ist grün, das heißt es geht wieder runter. Und wenn es halt im roten Bereich ist, dass er halt dann in eurem ja, roten Bereich, wie es schon sagt. Und so habt ihr auch immer optischen Blick, um es nicht direkt die Zahl ablesen. Und wisst gleich direkt, wo ihr seid. Jetzt sehen wir hier beim Putz geht und springt runter. Und dann habt ihr, wie gesagt, das immer im Blick. Ja, ich muss jetzt hier lang. Und ich fahre jetzt einfach mal hier hoch, um einfach mal zu testen, wie der Bolt entsprechend reagiert, dass wir hier dann auch eine Routenabweichung haben. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach hier lang fahren. Und wir biegen jetzt einfach mal ab. Dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt habe ich die Kurve gemacht. Jetzt hier, ich fahre jetzt hier hoch. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell es reagiert. Also wir sind jetzt hier, wir bekommen jetzt hier eine rote Anzeige, dass wir falsch sind. Und wir bekommen auch immer gleich eine Route Berechnung, wie wir dann wieder auf die Route zurückkommen. In dem Fall wird es aber Sinn machen, hier umzukehren und nicht da jetzt geradeaus weiterzufahren. Aber hier bekommen wir es optisch auch angezeigt, auch signaltechnisch. Um das Ganze hier mal ein bisschen örtlich einzuordnen. Hier unten habe ich gesagt, ich ja, fahre jetzt einmal falsch ab, biege ab. Bin jetzt hier ein Stück hochgefahren und stehe jetzt hier, also so knapp 30 Meter ungefähr. Dann hat sich das Ganze hier gemeldet. Und ja, ich finde, das ist schon echt gut. Und dann fahren wir mal zurück auf die Strecke. Ja, dann komme ich mal ganz kurz zum Setup, was ich hier eigentlich fahre mit dem Bolt. Ich habe jetzt hier mein Gravel Bike, was ich nutze. Also ich mache gerade eine Gravel Tour. Wir sind hier vorne, der Bolt ist entsprechend angeschlossen. Die Halterung kommt ja dann mit. Das ist jetzt hier für mein Edge, was wir hier rechts sehen. Und das da oben ist die GoPro, falls ihr euch fragt, was es ist. Dann habe ich hier einen Geschwindigkeitssensor verbaut. Das ist der von Garmin. Also ich nutze hier Garmin Teile auch. Und ich habe hier den Trittfrequenzsensor von Wahoo. Beide sind mit dem Element Bolt verbunden über ANT+. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mal euch ein Video gemacht, das verlinke ich euch einfach mal. Aber was ich damit sagen wollte, ist es kein Problem. Ihr könnt auch Garmin-Sensoren nutzen, wie auch Wahoo-Sensoren. Ist übrigens auch umgekehrt, ihr könnt an Garmin-Geräten auch Wahoo-Sensoren nutzen. Also da gibt es keine Kompatibilitätsprobleme, da funktioniert alles wunderbar. Was ich zu noch angeschlossen habe, was ich schon erwähnt habe, ist hier der Herzfrequenzsensor von Wahoo. Den nutze ich ebenfalls. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und wenn ihr die Links nutzt, dann unterstützt ihr auch meinen Kanal. Und dafür danke ich schon mal, weil da kaufe ich dann entsprechend Sachen für meinen Kanal, die ich dann hier vorstellen kann. So, hier nochmal einen schönen Blick auf Heppenheim. Hier unten ist der Dom. Und hier hinten geht es dann raus in den Odenwald. Also es lohnt sich immer hier nach Heppenheim zu fahren. Da habt ihr schöne Touren. Hier geht es nach Heidelberg. Und ja. Immer eine Reise wert. Schaut vorbei. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zum kleinen Fazit, was den Element Bolt V2 angeht. 
in seiner Navigationsfunktion. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Ganzen. Ich fand es jetzt wirklich klasse, vor allem die LED-Anzeige, dass es entsprechend hier, umso näher ich der Abbiegung komme, entsprechend das Ganze auch angezeigt wird. Also das heißt, es wird dann immer stärker, umso näher man der Kreuzung kommt und auch dann in welche Richtung man abbiegen muss. Das heißt, man muss nicht direkt auf die Karte schauen. Das fand ich wirklich sehr gut. Die einzige Kritik, die ich noch habe, ist, dass man vielleicht hier ein bisschen ein paar Farbkontraste noch reinbringen könnte. So schwarz auf schwarz ist manchmal vielleicht jemand für jemand schlecht zu sehen, gerade wenn man hier so mit dem Gravelbike unterwegs ist. Aber dann auf den anderen Straßen ist doch recht gut zu sehen. Was vielleicht noch wünschenswert wäre, zum Beispiel für Auto Active eine Schnittstelle, dass die noch gegeben ist, sofern man das nutzt, weil das Ganze dann ja nur mit Komoot, also Komoot, was ich jetzt nutze, dann verbunden ist. Aber die Verbindung läuft wunderbar, es wird immer alles direkt synchronisiert, ist da und man kann es sowohl auf dem Gerät auswählen als auch auf dem Smartphone und kann hier den Bolt auch sehr gut mit dem Smartphone auch bedienen und konfigurieren. Wenn dich noch mehr Videos rund um Wahoo interessieren, ich habe hier oben ein Video gemacht mit den Sensoren, was ich schon erwähnt habe, wie das Ganze funktioniert. Und für alle, die Multisport machen, habe ich auch noch mal ein Video da, habe ich gezeigt, wie das Ganze mit Element Rival und Bolt funktioniert. Der Wechsel, also wenn ihr Duathlon, Triathlon oder sonst irgendwas macht, wo dann zwischen Radfahren und Laufen was dabei ist, Schwimmradfahren, da habe ich mal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.